O Fortnite precisa urgentemente de adicionar umas coisas como essa aqui dentro do jogo. E bem, já é meio que confirmado que nós teremos um novo modo criativo. E hoje eu tive acesso antecipado a meio que como se fosse o um modo criativo. Pra gente ver mais ou menos como é que vai ser a taxa de criação do modo criativo. Mas é isso que você gostou, deixa o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não, além de não perder nada, você ainda ajudar o canal a chegar na meta de 230 mil inscritos. Falta menos de mil. Se inscreve aí pra não perder nada. Lembrando, é claro, vai na sua loja de itens, clica aqui, ó, apoio criador, isso daí. E clica em aceitar. Coloca o código Castor. Muito, muito obrigado. Lembrando que o código sai a cada 14 dias. E sim, a gente sou gripado. Então, se Deus quiser, daqui a pouco a gente melhora. Mas vamos lá, que a gente não pode ficar sem vídeo. O modo criativo do Fortnite é uma coisa que foi uma invenção simplesmente incrível para o jogo. Adicionando novos modos de jogo. Adicionaram também a disponibilidade da galera tá criando coisas novas, além do próprio modo parquinho que a gente tinha. A gente sempre foi muito incentivado a criar coisas no modo parquinho, construir que a gente era limitado a pedra, material de madeira e também de metal, só. E agora, a gente pode construir coisas com parede de metal, mas totalmente é, modificada. A gente pode estar tá criando casas, árvores, alguns criam monumentos gigantescos, outros cidades de outros jogos dentro do Fortnite, outros, alguns modos de jogo. Então, a liberdade de criação do Fortnite aumentou em vários e vários por cento. Antes você fazia, sei lá, um V1. Hoje em dia tem gente que fazendo corridas de carro mesmo, com os novos carros, fazendo o Team Deathmatch, fazendo ali, por exemplo, o mapa do COD. Com o Team Deathmatch dentro, cara, é simplesmente incrível. Teve gente que criou o CSGO dentro do Fortnite, criou o um mapa do Minecraft dentro do Fortnite, já trouxe vídeos pra vocês aqui nesse canal, mostrando pra vocês alguns mapas de Minecraft dentro do jogo. Então a criação no modo criativo foi incrível. E olha, todo mundo faz isso com apenas um celular dentro do jogo. É horrível o modo de colocar os blocos, é simplesmente totalmente bugado o modo criativo, e você tem a possibilidade de criar como se fosse o dono do jogo, é outra parada. Pra quem não sabe, o modo criativo 2.0 é uma nova versão do modo criativo, chamado Valkyria, projeto Valkyria dentro dos arquivos do jogo, que no caso será um modo criativo feito na Unreal Engine, e a Unreal Engine 5 vai ser possível estar tá fazendo isso. Castor, o que seria a Unreal Engine? Basicamente é o um motor gráfico que é a empresa do Fortnite, que é dona, a Epic Games é dona da Unreal. Então jogos como Batman Arkham City, Bioshock Infinity, Borderlands 2, El Chavo, Injustice, Life Strange, vários, vários outros aí, Mortal Kombat 11, por exemplo, foram criados dentro do Unreal. E basicamente, Fortnite também é criado no Unreal, só que a, quando a gente cria alguma coisa no modo criativo, a gente tá usando Fortnite. E dessa vez, no Unreal, no modo criativo 2.0, provavelmente vai ser usado apenas no PC, por enquanto, porque você vai meio que abrir a própria Unreal Engine. Então você vai ver a visão dos desenvolvedores. Colocar uma árvore, colocar uma terra, colocar água, aumentar uma montanha, diminuir uma montanha, mexer no terreno, colocar um clima, colocar neve, colocar água, mexer na iluminação vai ser mais ou menos como se você estivesse criando um jogo dentro do zero. Obviamente com as coisas do próprio Fortnite, aumentando alguma coisa, diminuindo outra, mano várias e várias opções e possibilidades que o modo criativo 2.0 vai permitir pra gente. Então quem conseguir aprender a mexer no modo criativo 2.0, claramente vai se destacar muito na criação de mapas. Então fique esperto aí no modo criativo uma dica minha, provavelmente vai funcionar muito parecido com o Real Engine que a gente já tem. Então se você cria mapas, já baixa o Real dentro da Epic Games mesmo, vai baixar, é só vir aqui, ó, em biblioteca. E aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, Unreal Engine. E aqui, você vai colocar em instalar motor e aí você vai aprendendo a como usar. Provavelmente vai funcionar muito parecido porque o dono de Mustard tem um irmão chamado Mustard Place que posta vídeos no YouTube relacionados ao modo criativo. E ele testou uma das únicas pessoas que testaram esse modo aí, que foram criadores de conteúdo. E ele falou que tá simplesmente insano. Tem alguns vídeos dele usando que é basicamente a mesma tela do motor gráfico que a gente já conhece, que é o Unreal Engine. Hoje, eu tive a possibilidade de estar jogando um cara fez aí na Unreal, usando modelos do próprio Fortnite, coisas dentro da Unreal, então a gente já tem um jogo jogável dentro da Unreal, e isso é simplesmente incrível, porque vai tirar aquela possibilidade de apenas virar o carro, sabe? Ele adicionou e fez um modo como se fosse um jogo de celular, e isso é simplesmente lindo, eu acho que a Epic devia e realmente incentivar isso, da galera começar a criar jogos para celular também, e quem sabe não ser colocado na, no Google Play da vida, que eu acho difícil, mas vamos ver como vai ser, então a Epic podia adicionar umas versões mais levezinhas do Fortnite nesse modo criativo 2.0 e lançar, quem sabe, aí no próprio site dele Pra você baixar no seu celular e jogar Como se fosse um Angry Birds E possivelmente isso vai ser possível Não só isso, podemos ver mods dentro do jogo Como assim mods, Castor? Basicamente, se a galera já cria mods para um GTA V da vida Que basicamente eles estão colocando e modificando itens dentro do jogo E eles já conseguem fazer isso E fazer coisas insanas Por exemplo, GTA San Andreas dentro do GTA 4 Eles pegaram o motor gráfico do GTA 4 E colocaram todos os modelos, as ruas, os NPCs E fizeram o GTA San Andreas dentro do motor gráfico do GTA 4 Tudo com mod Imagina se eles têm acesso à versão, o projeto do GTA, entende? Eles fizeram isso com modificação, imagina se vocês têm acesso a ligar o negócio do zero, adicionar do zero, simplesmente incrível então mods dentro do Fortnite vai ser muito possível se Deus quiser
quiser. Porque a Epic pode ter alguns problemas com isso, porque ela já tem muita parceria. Então pode ter problema aí, porque existe muitos mods que não são legais assim pra empresas. Como então, tem muito de Resident Evil que, né, tira isso daqui que chama roupa dos personagens. Então é muito prejudicial pra imagem do Fortnite, já que é um jogo infantil. Então é muito problemático esse tipo de coisa. Então provavelmente mods vão ser todos passados, uma filtragem para serem colocados. Talvez os mods em si vão ser aí apenas em servidores privados, se a galera conseguir acessar servidores privados pra tá colocando. Mas quem sabe a gente não pode ver aí novos carros chegando aí pelos próprios jogadores. Com mods aí de um Mustang, GTR, Lamborghini, Ferrari. A gente já recebeu Ferrari aqui no jogo, mas pode ser um mod de qualquer coisa. Mod de tunagem de carro, mod de um Hulk no Fortnite. Imagina um Hulk dentro do Fortnite. É, poderia ser possível. Ainda é possível. Tomara que a Epic coloque em algum momento. Mas eu tô dizendo que é possível se a galera conseguir ter acesso a isso que eu tô dizendo pra vocês. Vocês conseguem mexer em muitas coisas. Vocês conseguem colocar mod dentro do Fortnite, que é o Fortnite do jeito que é o Fortnite é, é totalmente restrito quanto a isso, imagina quando eles liberaram. E bem, eu já tô aqui, ó, Fortnite Winterfest 2021. Simplesmente lindo. Eu posso estar colocar tanto no épico aqui, só que eu vou estar colocando no low. Por que que a vai colocar no low? Porque isso aqui não é feito pela empresa Fortnite. Isso aqui é muito mal otimizado por enquanto. Como assim? Simplesmente isso aqui deve estar puxando agora no meu PC, cara. É, tá usando suave. Ó, vamos colocar aqui no épico. Onde tá batendo aqui, ó. 80%. E olha que eu tenho uma 3070. Então, é mal otimizado por enquanto. Provavelmente, quando forem habilitar esse negócio de mods dentro do Fortnite, vai ser algo muito, muito mais sucinto. E muito mais otimizado também. Então, vamos lá. Launch Game. Olha só que da hora, rapaziada. Fortnite Winterfest 2021. E ele fez um mod simplesmente dentro dessa Unreal Engine. Vocês podem ver que ele fez um lobby aqui muito da hora, muito interessante. Temos aqui o Sr. Winter, Sargento Winter. O chalé dele lá no fundo. E aqui tem um trenozinho, cara, simplesmente muito bonito. Ele fez um lobby completo aqui, tá? E aí a gente vai clicar aqui em play. E olha só que interessante que ele fez. Olha, espaço, você buzina. Ó a buzininha lá, que da hora. A vai pra esquerda e D vai pra direita. Basicamente não tem comandos pra controle por enquanto. E provavelmente nem vai ter, né? Isso aqui é só um, uma brincadeira que o cara fez. E você simplesmente vai indo pra esquerda, pra direita aqui, pegando os bonequinhos de neve. Fala, esses aqui não é facilmente um jogo de celular, cara. Que da hora. Imagina só se arrasta pro lado assim, vai. Qual o Subway Surfers? Subway Surfers. Por enquanto tá muito mal otimizado. Uh, demora pra quando você clica pra realmente ter a ação dele virar. Mas ter basicamente três faixas que você clica e ele vai. Isso aqui é basicamente um jogo de celular. E tomara, real, que a Epic Games faça algo pra tá colocando em jogos como esses aqui, disponíveis pra todo mundo. Seria muito, muito, muito da hora. Mas vamos tentar pegar aqui um recorde? Provavelmente eu não vou conseguir, tá? Isso aqui é bem difícil de jogar. Como eu disse, tá mal otimizado e tá com delay. Quando você aperta pra esquerda ou pra direita, assim, demora um pouquinho pra contar aí que você clicou, entendeu? Ó. Entendeu? Às vezes falha. Tem que ficar esperto aí pra não falhar E cara, isso aqui é muito divertido Quando a Epic conseguir disponibilizar isso pra todo mundo fazer Isso aqui o cara fez na cara e coragem assim Pegou os modelos do Fortnite e se dane, tá ligado? Só que imagina quando você tiver uma galeria de arquivos pra você tá usando O modo criativo do Fortnite é muito bom Só que eu falo que, tipo assim, comparado a Unreal Engine A disponibilidade que você vai ter na Unreal É tipo, o modo criativo é ruim Porque a forma que você coloca, modela e coisa dentro do modo criativo 2.0, ou seja, na Unreal É infinitamente maior Porque você consegue pegar ali Arrastar, mano É como se fosse um Blender da vida, sabe? É muito, muito bom Vamos ver quantos pontos eu consigo fazer Cara, tô bem longe E pelo que parece Não aumenta a dificuldade, né? Até o momento aqui A dificuldade tá meio que padrão Tá 130 É, 130 não Tá a mesma velocidade Não tá aumentando a velocidade Conforme vai passando o tempo Isso é uma coisa muito boa Pra ser bem sincero pra vocês Mas vamos ver aí Se eu vou conseguir pegar muito ponto Mas vamos perder aqui, cara Isso daqui é simplesmente incrível Tomara, tomara mesmo Que a app que lança esse modo criativo, quem sabe na temporada 2 do Fortnite, vai ser incrível eu quero saber de você, o que você achou desse modo aqui, se você quer ver aí que tipo de jogos que você quer ver dentro do Fortnite no modo criativo, no modo Unreal Engine ali né, no modo criativo 2.0 comenta aqui embaixo, quem sabe aí, a gente não consegue fazer uns de vez em quando ali, pra poder lançar lá no Castor Mapas de vez em quando, beleza? se você gostei, se inscreve no canal e apoia o Código Castor Solo de Itens, até o próximo vídeo e tchau!